มาถึงบทถัดไปนะครับเป็นบทเรื่องสารประกอบเอมีนั่นเองนะครับเอมีสารประกอบเอมีนะครับตัวนี้มันจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่อะมิโนครับซึ่งหมู่อะมิโนก็คือเอ็ H2 อันนี้นั่นเองซึ่งเอมีเนี่ยมันก็แบ่งแยกออกเป็นสามชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือเป็นไพรมารีชนิดสองก็คือเซคเนอรีชนิดสามก็คือเทอร์เชอรีนะครับตัวไพรมารีเอมีนรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะมีคาร์บอนต่ออยู่กับหมวกมีโนนตัวนะครับถ้าเป็นเซคเนอรีเอมีนก็จะมีคาร์บอนต่ออยู่กับหมู่อะมิโน2ฝั่งนะครับถ้าเป็นเทอร์เชอรี่เอมีนนะครับก็จะเป็นคาร์บอนเนี่ยต่อกับหมู่อะมิโน3แขนนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเป็นเอมีนที่มีเอมีนที่มีหมู่คาร์บอนเกาะอยู่กัน4อันอย่างนี้นะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าคอเทอร์นารีแอมโมเนียลสองนะครับเป็นคอเทอร์นารีแอมโมเนียมสองนะครับก็จะเป็นเกลือแอมโมเนียมชนิดจตุรภูมินั่นเองในชื่อภาษาไทยนะครับคราวนี้นะครับสมบัติของเอมีนมันมีลักษณะพิเศษคือสมบัติมันจะเป็นเบสนะครับเบสคือสามารถรับโอตอนเข้ามาหาตัวมันได้นะครับนอกจากนี้นั้นยังเป็นสารที่มีขั้วด้วยนะครับและเนื่องจากว่าความเป็นสารที่มีขั้วเนาะจำได้ไหมว่าถ้าพูดถึงสารมีขั้วพี่จะลิงก์ไปถึงสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเป็นสารมีขั้วปุ๊บจะละลายน้ำได้นะครับโดยนะครับต้องมีข้อแม้ว่าต้องเป็นโมเลกุลเล็กนะถ้าแบบคาร์บอนเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเยอะมันก็ไม่ละลายน้ำอยู่ดีเนาะนะครับอันที่สองนะครับคือจุดเดือดจุดลมเหลวสูงนะครับเพราะว่ามันมีขั้วนั่นเองซึ่งจุดเดือดจุดลมเหลวเนี่ยถ้ายิ่งคาร์บอนนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับจุดเดือดจุดลมเหลวก็ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับและนะครับถ้าจํานวนคาร์บอนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากว่าจุดเดือดจุดเดือดจะสูงแล้วบุบสมบัติในการละลายน้ำก็จะลดลงด้วยนะครับหัวข้อต่อไปที่พี่จะพูดนะครับจะพูดถึงการเรียกชื่อนะครับของเอมีเนี่ยโดยพี่จะสอนแค่เฉพาะวิธีการเรียกชื่อแบบอายุแพทเท่านั้นนะนะครับถ้าน้องไปเห็นแบบคนเขาเรียกชื่อแบบอื่นอะ่ะให้น้องแบบพึ่งระลึกไว้เลยนั่นเนี่ยคือ common name ซึ่งมันไม่สากลทั่วโลกเนาะถ้าแบบไปทําข้อสอบแล้วเจออย่างเงี้ยเจอข้อสอบให้จงเรียกชื่อสารประกอบเนี่ยถ้าน้องตอบไปอายุแพทเนี่ยอาจารย์เถียงน้องไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ยอมรับการสากลทั่วโลกนะฮะมาดูวิธีการวิธีการอ่านชื่อง่ายมากเหมือนหมู่ฟังก์ชันทั่วไปนะครับคือให้น้องมองนะครับเอมีเนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับเมื่อมองเป็นหมู่ฟังก์ชันเสร็จปุ๊บนะครับให้น้องอ่านชื่อแบบแอลเคนะครับแ
แต่ว่านะครับให้น้องตัด E ทิ้งนะครับแล้วก็เติม A มีเข้าไปนะครับเติมคาว่า A มีเข้าไปแค่นั้นเองพูดแบบนี้น้องคงจะงงนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสารประกอบอันนี้สารประกอบตรงนี้อ่านชื่อว่าอะไรนะครับวิธีการนะครับให้มองน้องมองหมู่เอมีนตรงนี้หมู่อะมิโนเนี่ยให้เป็นหมู่เกาะก่อนนะครับอย่าไปเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราหาโซ่หลักของเราแล้วอ่านเป็นแบบเอลเคนให้ได้ก่อนนะครับมีคาร์บอนกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวคาร์บอน5ตัวคืออะไรเอ่ยมันก็คือเมทเอทป๊อปดิวเทนใช่ไหมก็คือเพนเทนนะะแต่อย่าลืมว่านะครับมันเป็นเอมีนใช่ไหมเราก็ตัด E ทิ้งเติมเอมีนเข้าไปก็จะกลายเป็นเพนชานามีนนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าบอกตำแหน่งด้วยว่าหมู่เอมีนนั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่สองนะครับก็คือสองเพนชานามีนโอเคไหมนะครับอันนี้คือเป็น primary a m i n เนาะถ้าเป็น secondary a m i n ล่ะเราอ่านชื่อว่ายังไงถ้าเป็นกรณี secondary a m i n นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้วิธีการคือให้มองมองหมู่เอมีนพวกนี้ให้เป็นหมู่เกาะสักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องหมู่ที่เป็นเอมีนของเราเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปมองนะครับเราไปดูโซ่หลักของเราก่อนโซ่หลักก็คือคาร์บอนสามอะตอมเนาะนะครับคาร์บอนสามอะตอมเราอ่านได้ว่าเป็นเมทเอฟบ็อกใช่ไหมก็คือโพเพนนะครับตัดอีทิ้งเติมเอมีนเป็นโพพานามีนอย่าลืมบอกตำแหน่งด้วยว่าเอ็นมันเกาะลงไหนเอ็นเกาะอยู่ที่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่สองก็เป็นสองโพพานามีนคราวนี้แหละเราต้องมาอ่านชื่อตรงนี้นะครับที่มาเกาะเป็นหมู่ข้างเคียงเพิ่มนะครับวิธีการอ่านนะครับอ่านเป็นแบบเอลคิวเลยว่าเป็นเอลคิวตัวเนี้ยมันเกาะมันเกาะที่ตำแหน่งเอ็นเราก็จะเขียนว่าเอ็นเมทชิลนะครับเพราะฉะนั้นสารตัวนี้ก็จะเรียกว่าเอนเมทิลสองโพพานามีนนั่นเองโอเคแม้ตามทันเนาะก็คือใส่เอนไว้นะครับว่าเนี่ยเมทิลเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ตำแหน่งเอนนะนะครับแล้วก็เติมโซ่หลักของเราเข้าไปแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าโซ่หลักของเราเนี่ยมีเอนเกาะอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเองคราวนี้นะครับถ้าเป็นมาจีเซกันดอรี่ผ่านไปแล้วถ้าเป็นเทอร์เชอรี่ล่ะจะทำยังไงนะครับเทอร์เชอรี่วิธีการอ่านชื่ีการอ่านชื่อตัวนี้อ่านชื่อว่ายังไงนะครับก็คือเราต้องหาโซ่หลักก่อนเนาะโซ่หลักของเราก็คือโซ่อันนี้อ่านชื่อของมันเป็นแบบเอลเคเลยนะครับก็คือเป็นโพเพเดี๋ยวขอเขียนแผ่นใหม่ละกันที่ไม่พอนะครับก็อ่านเลยว่าเป็นโพเพเดตัดอีทิ้งเติมเอมีนก็เป็นโพพานามีนะจากนั้นอย่าลืมบอกด้วยว่าเอ็นเกาะที่ตำแหน่งเท่าไหร่เกาะที่ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือหนึ่งโพพานามีคราวนี้เราก็ต้องมาบอกบอกหมู่เกาะของเอ็นตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะมีหมู่ที่เป็นหมู่เมทิลเนาะหมู
เอทิวนะครับวิธีการอ่านชื่อนั้นมันจะเรียงตามระดับอักษรก่อนก็คือเอาหมวกเอทิวมาก่อนเมทิวเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่านะครับมี n e t h y l นะครับ n m e t h y l 1 p r o p a n a m i n โอเคไหมก็คือที่ตำแหน่ง n มี e t h y l เกาะนะที่ตำแหน่ง n มี m e t h y l เกาะนะนะครับแล้วก็เป็น p r o p a n a m i n นะครับโอเคไหมและคราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยพี่เปลี่ยนเอทิลเนี่ยอันนี้เป็นเมทิลเหมือนกันนะครับเป็นหมู่เกาะซ้ำกันสองอันเนี่ยวิธีการอ่านชื่อนะครับเราก็จะอ่านว่าเป็น n n อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเขียน n เบิ้ลสองครั้งอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามันเกาะที่ตำแหน่ง n เนี่ยสองครั้งนะไดเมทิลนะหนึ่งโคพานามีนะเอกครับก็จบเนื้อหาในส่วนของบทนามของเรื่องเอมีเรียบร้อยนะครับเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงปฏิกิริยาการเตรียมเอมี